வணக்கங்க திருந்திய நெல் சாகுபடியில் இயற்கை விவசாயத்தை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் வந்துட்டு இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஏன் இவ்வளோ இடைவெளி அப்படிங்கிறது தான் சாதாரண முறை நடும்போது நிறைய நாற்று வச்சாலும் நிறைய நட்டுருமே இடைவெளி ரொம்ப கம்மி அதாவது அதிகமாக கொடுக்குறோமே பார்த்தா பயிர் வச்சா மாதிரி தெரியலையே அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க ஸோ ஒரு பயிர் போச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கேள்விகள் எழுந்த வண்ணமே இருக்குங்க ஸோ வந்து ஏன் இந்த இடைவெளி அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ தெளிவாக கொடுக்க காமிச்சிங்க ஸோ இந்த இடைவெளி இப்போ பார்ப்போம் நம்ம இப்போது இது வந்து பத்து இன்ச்சு நீளங்க இது பத்து இன்ச்சு அகலங்க ஸோ இந்த நீள அகலங்கிறது சரியாக அமையும் போது இங்கே ஒரு மேஜிக் நடக்குதுங்க அதாவது இந்த இடைவெளி கிடக்கும் போது நெல்லுக்கு மேஜிக் நடக்குது என்னன்னு பார்ப்போங்க இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு நெல் வளருது அப்படின்னா இதோட வேர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பக்கம் பத்தஞ்சு தூரம் அந்த பக்கம் பத்தஞ்சு தூரம் அந்த பக்கம் பத்தஞ்சு தூரம் சொல்லிட்டு நல்லா படர்ந்து விரிஞ்சிடுதுங்க ஸோ இந்த வேர் இவ்வளவு தூரம் அதாவது ஒரு நெல் அதாவது ஒரு குழிங்கிறது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஸ்கொயர் ஃபீட் சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட பத்து இன்ஜுங்கிறது ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ஒரு நெல் கணக்கு வருங்க ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் வராது பத்து இன்ச்சுக்கு ஒரு நெல் வருங்க ஸோ அப்போ அந்த நீளத்தில் ஒரு குழியில் நூற்றி நாற்பதுலேருந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலுலேருந்து அதிகப்படியாக ஒரு நூற்றி எழுபது நெல் அதாவது நாற்றுகள் தான் அது நடபோதுங்க ஸோ இப்போ இந்த இடத்த அந்த ஒரு நெல்லோ இல்லை வைக்கக்கூடிய மூன்று நெட்களோ இதை வந்து ஃபில் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடைவெளி தேவைப்படுதுங்க ஸோ இப்போ இந்த இடைவெளி முழுக்க அதாவது நெல் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடைவெளிக்கு நடுவில் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இதோட வேர்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடைவெளி எல்லாத்தையுமே ஃபில் பண்ணியிருக்கேங்க இங்கே வச்சது இப்படி ஃபில் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ இங்கே வச்சது இதை ஃபில் பண்ணுங்க இந்த முழு நிலத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா இங்கே உள்ள இடைவெளி அதாவது முழு நிலமே பார்த்திங்கன்னா அடியில் முழுசாக வேரோடு இருக்குங்க அந்த வேரை நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் உங்கள் நீங்கள் நடவு நட்டதுக்கப்புறம் ஒரு நாற்பதஞ்சு ஐம்பது நாளில் நீங்கள் அந்த வேரை பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா அவ்வளோ தூரம் பரவி இருக்குங்க நான் சொன்ன அந்த பத்தஞ்சு அகலமும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேர் நல்லா பரவி அடர்த்தியாக இருக்குங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு வேர் பரவுறதுனால தான் இவ்வளோ இடங்களில் உள்ள மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே அது வந்துட்டு அப்சர்வ் பண்ணி தண்டு கொடுக்குது ஸோ அதனால் அந்த இடைவெளிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடைவெளியால் வேறு என்ன நன்மை நடக்குது அப்படின்னா இந்த இடைவெளி இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம வந்து பவர் விடுறோம் கோணம் விடுறோம் ஓட்ட முடியும் நம்ம சிக்ஸாக் மெத்தடெலாம் யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த மாதிரியான ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது துரிதமாக வேலை நடக்காதுங்க ஒன்று அடுத்தது இந்த இடைவெளியோட இன்னொரு முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது இவ்வளோ தூரம் வேறு படந்ததுனால நல்ல திடமாக அதாவது அடிப்பகுதி ரொம்ப திடமாக இருக்குங்க அடிப்பகுதி ரொம்ப திடமாக இருக்கிறதுனால இந்த பயிர் அஞ்சு அடி ஓயம் வளர்ந்துமே கூட சாய மாட்டேங்குதுங்க ஸோ இதுதான் ரொம்ப மிகப்பெரிய முக்கியமான காரணம்ங்க பாரம்பரிய ரகத்தில் சாயிறது தான் பெரிய தலைவலிங்க அது இதில் ஒரு எழுபத்தஞ்சுலேருந்து எண்பது நூறு சதவீதம் வந்து இது கட்டுப்படுத்தப்படுதுங்க ஸோ இவ்வளோ தூரம் வேறு பரவுனதுக்கு அப்புறம் இதிலேருந்து வரக்கூடிய தூர்கள் நல்ல அசையாமல் கம்பீரமாக நிற்கிதுங்க ஸோ இந்த மாதிரி அசையாமல் கம்பீரமாக நிற்கிறதுனால காற்றடித்தா கூட பெருமளவு தாங்கிக்குது இது வந்து ரொம்ப தூர்கள் நிறைய வெடித்து மணிகள் நிறைய திரட்சியாக வரும்போது அது தலை சாயும் பக்குவத்தில் காற்று அடித்தா மட்டும்தான் நமக்கு நெல் சாயுங்க அந்த அளவு காட்டோட வேகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா சாதாரண மற்ற விவசாயிகளோட நெல்லுமே சாஞ்சிரும் அந்த டைமை தவிர மற்ற நேரங்களில் இது நிமிந்தன்னு நிற்கும் பெருமளவு காற்றை தாங்கிக்கங்க அதாவது சாதாரண விவசாயம் செய்யக்கூடிய மருந்து போட்டு எதை போட்டு பண்ணாலுமே ஒரு விட்டு வீரி ரகத்தை வச்சு பண்ணாலுமே நெல் சாதாரண காற்றுக்கு சாஞ்சிடுது அப்படின்னா இது நிற்குங்க அதை தாண்டி ஒரு படிக்கு மேலே அடிக்கும் போது மட்டும்தான் இவர் சாய்வார் அது வரைக்கும் சாயாது எந்த காற்றும் அடிக்கல அப்படின்னா காற்றே அடிக்காத நேரத்தில் கூட பாரம்பரிய ரகங்கள் சாஞ்சிரும் காற்றை அடிக்காத நேரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாரம்பரிய ரகம் இந்த மாதிரி நடவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக சாயாதுங்க இந்த நூறு சேவம் சாயிடத்துக்கு விலையே இல்லை நல்லா வளர்ந்து நிமிந்து சூப்பராக வந்துடுங்க ஸோ இந்த வள இந்த இந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா தான் அந்த ஒரு பயிருங்கிறது ரொம்ப ஆரோக்கியமாக வளருங்க எப்படின்னா ஆரோக்கியமாக வளருங்க அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட்டுங்க சும்மா நம்ம இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறோன்னு ஒரு சொங்கியாக ஒரு பயிரை வளர்க்குறது அதை வந்து ஒரு நிமிர்ந்த கதிரில் கொடுத்து நமக்கு வந்து ஒரு மிகுதியான சத்துக்களை கூடிய மணியில் கொடுக்காதுங்க இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஆரோக்கியமான பயிரில் வளர்த்தோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து வரக்கூடிய கதிர்கள்ங்கிறது மிக ஆரோக்கியமானதாக இருக்குங்க ஸோ இந்த இடைவெளிக்கான காரணம்ங்கிறது இதுதாங்க எல்லாருக்கும் நன்றிங்க